So, <coughs> so if the value of j is less than w of i, आपके पास j की value w of i से कम है, तो आप t of i का मा j जो आप सेल फाइंड कर रहे हैं, वो सेल इक्वल हो जाएगा t i minus one का मा j के बराबर। If j is i, for example, the value of i j is two and value of w i is one, so two is less than w i. Then you apply the when the cell of i comma j, which is called the t of i. For example, i is equal three and j is equal two. Then t of three comma two is equal to jayega t of i minus one, which is called t of two comma j, which is called two. So t comma 2,2 के बराबर हो जाएगा जो भी t comma 2,2 पे पड़ा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी t of 3 comma 2 के बराबर मीन जो प्रीवियस वैल्यू होगी जो प्रीवियस रो होगा i minus 1 का मतलब है प्रीवियस रो इससे पहले वाले रो की बात कर रहा है i minus 1 और j जो पड़ा होगा वो लास्ट में करंट कॉलम होगा ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है i आपके पास नंबर ऑफ रोस के हिसाब से बात कर रहा है जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं 3 comma 2 इसका मतलब थर्ड रो के सेकंड कॉलम की बात हो रही है 3 comma 2 का मतलब है थर्ड रो है आपके पास और कॉलम आपके पास सेकंड है तो एल्स इफ द वैल्यू ऑफ जे इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ऑफ आई ये की वैल्यू डब्ल्यू ऑफ आई से ग्रेटर देन है तो उस कंडीशन में डी आई comma j आपका इक्वल हो जाएगा आप फाइंड करेंगे मैक्सिमम we have the terms from the maximum or from the two terms. T i minus 1 comma j. So, we have the term find ki hai. Ek wo term karega. Or comma. With the maximum 1. Ek term ye ho jayega. Ye term of find karenge. Ab dekhenge je ye maximum hai. So, t of i j comma ye wala term karega. Otherwise, aap dousre value se find karenge. Which is called the profit of i कह दें या value of i जो भी profit होगा i के ऊपर plus करेंगे t i minus one comma j minus w i जो भी weight of i होगा तो इन दोनों terms में जो भी maximum होगा एक term ये आपके पास इस पर और एक term आपके पास इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो आपके पास टी आई का मंजी कहलाएगा ओके तो यहां पे हम स्लाइड्स के ऊपर देख रहे थे ये फार्मूला दिस वन तो यहां पे एक फार्मूला बताया गया है कि दूसरा फार्मूला आपके पास ये वाला है टी आई माइनस 1 का मंजी जे इफ जे इज लेस देन डब्ल्यू ऑफ आई ये जे आपके पास लेस देन है तो आप ये वाला हिस्सा ले लेंगे जे जे आपके पास ग्रेटर देन है w ऑफ i के तो फिर आप मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो हियर t i कॉमा j इज इक्वल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड एटम जो भी आपने सिलेक्टेड एटम है इफ वी कैन टेक एटम 1 टू i एंड हैव द वेट रिस्ट्रक्शंस ऑफ j दिस स्टेप लीड टू कंप्लीटली फिलिंग द टेबल दिस स्टेप के जरिए आप पूरा का पूरा टेबल फिल कर सकते हैं देन द वैल्यू ऑफ द लॉस्ट बॉक्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू that can be put into the map sec to last sale hoga aapke paas wo maximum possible value hoga theek hai uske zariye aap baaki profit find karenge step number third to identify the item that must be put into the map sec and profit in the maximum profit to aap identify karenge you can see the last column of the table it starts the scanning of the inquire from the bottom to top ki aap bottom se to top move karenge on encountering the entry whose value is not same as the value stored in the entry immediately above it to upar wale atom ko aap dekhenge ki kaun se taraf wo atom kahan se move hokar aapke paas aaya hai uske hisab se aap mark karte jayenge to ye last step hai jab aap practically hum isko implement karenge us waqt aapko ye baat meri samajh mein aayegi ki is line ka kya matlab hai after all entries are scanned the mark label represent the atom that must be put in the नेपसेक तो आप उनको मार्क करते रहेंगे स्कैन करते जाएंगे तो उनको फिर आप नेपसेक के अंदर पुट करेंगे तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ईच एंट्री ऑफ द टेबल रिक्वायर द कांस्टेंट टाइम व्हिच इज कॉल्ड एज थीटा ऑफ 
वन कि जितनी भी इंट्रीज है सेल्स की उनका जो टाइम है वो कॉन्स्टेंट टाइम है वो जैसे कॉल्ड वन फॉर द कंप्यूटेशन इट टेक्स थीट ऑफ एन डब्ल्यू ठीक है एन डब्ल्यू टाइम टू फिल द एन प्लस वन एन डब्ल्यू प्लस वन टेबल इंट्रीज तो टोटल टाइम ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्स वो जिस कॉल दी एन डब्ल्यू इट टेक्स थीट ऑफ एन टाइम फॉर ट्रैकिंग दी सारी चैसेस ट्रैक्स इन प्रोसेस फेस एन रोज दस ओवरऑल थीटा एन डब्ल्यू टाइम टेकन थी टू सॉल्व दी सॉल्व दी जीरो बाय वन नेपसेक प्रॉब्लम यूजिंग एल्मिक प्रोग्राम ओके तो दिस इज दी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हम इस प्रॉब्लम के एक प्रॉब्लम करते हैं नेपसेक को यूजिंग दी डायनामिक अप्रोच को यूज करते हुए तो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ आइटम्स एंड नेपसेक कैपेसिटी इज इक्वल 5 केजी हमारे पास वेट जो है नेपसेक का वो 5 केजी है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर जीरो वन नेपसेक प्रॉब्लम मेकिंग यूज ऑफ डायनामिक अप्रोच तो आपके पास आइटम्स गिवन है वन टू थ्री फोर फोर आइटम्स है आपके पास और उनका वेट है टू है पहले आइटम का वेट टू है दूसरे का थ्री है फिर फोर है फिर फाइव है प्रॉफिट उसके या वैल्यू कह दें थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो दीज आर दम वेट एंड दीज आर सम ऑफ प्रॉफिट्स है और ये आपके पास वन टू फोर तक आइटम थे ये आपके पास आइटम फोर है तो इसका मतलब एन प्लस वन आप कंसिडर करेंगे कैपेसिटी आपके पास फाइव है तो आप इसको सिक्स कंसीडर करेंगे इसका मतलब है कि आप फाइव बाय सिक्स का एक टेबल क्रिएट करेंगे तो फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ जीरो वन एफ सेक प्रॉब्लम यूजिंग दिन डायनामिक अप्रोच एन इज इक्वल फोर है और डब्ल्यू इज इक्वल आपके पास फाइव है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री आपके पास यहाँ पे इंडिकेट किया गया है तो यू हैव दी मरार है सिल्वर तो इसको आप पढ़ें ना पढ़ें आपकी मर्जी है मैं स्किप कर दें कोई नहीं है तो यू हैव दी ड्रॉ द टेबल टी विथ एन प्लस वन विच इज कॉल दी फाइव नंबर ऑफ रोज तो यह है दी फाइव रोज जीरो टू फोर हमने जीरो टू फोर तक एंड नंबर ऑफ कॉलम विच इज कॉल दी फाइव प्लस वन क्योंकि कैपेसिटी आपके पास फाइव है आपका जो टोटल वेट है वो फाइव है विच इज कॉल फाइव प्लस वन विच इज कॉल सिक्स नंबर ऑफ कॉलम फिल दी बॉक्सेस ऑफ जीरो एंड जीरो कॉलम्स विथ जीरो यू हैव दी फेलिंग दी जीरो एंड जीरो नाउ दिस सेल विच इज कॉल दी वन कमा जीरो Now you have the formula, and you have to find the one comma one, one comma two, one comma three, one comma four, one comma five, then two comma one, two comma two, two comma three, two comma four, two comma five using formula. So formula को use करते हुए आप उसको find करेंगे. So now you see here, uh, this is the formulas. First of all, check J is less than W of I. This J की value आपके पास W I say less than a, then you apply this formula. If the value is greater than this, then this. How you see? Yeah. So this is the same problem. <coughs> total weight, your yeah, total capacity, which is called W, which is equal five, and at times n is equal five. Weight is equal two, three, four, five. Now you have to find here W I, which is called W one, which is called two. W two is equal three. W three, W four is similar way. P I means P one, P two, P three and P four. So we have the table made. And this is the table which is called five by six or six by or sorry five by six. So here is the first row. Here is the cell which is called as the T one. कमा वन लाइक डेट तो आपको टी वन कमा वन पहले फाइंड करना है तो यू हैव दी चेक ही है डी वैल्यू ऑफ जे व्हिच इस कॉल्ड दी वन जे की वैल्यू आपके पास वन है और डब्ल्यू वन आपको फाइंड करना है तो डब्ल्यू वन आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है टू है तो आपका फॉर्मूला जो आपके पास गिवन है यहाँ one comma one. Call this what happened? Now check if J J which is called one one is less than W one W one. What is the value of the W one? W one is a two. So you have check two. The condition is true. Then the value which will be T I minus one. Here is I minus one which is called zero. Here is a zero comma one. तो जीरो कामा वन यू हैव चेक दी जीरो कामा वन टेन 